chào mọi người và trong cái clip này thì Hằng xin trả lời cái câu hỏi rằng là um, cơ thể của chúng ta cần bao nhiêu đạm? Đạm là protein đó um, Vậy thì Hằng có nối những cái clip uh, clip về cái những cái um, nghiên cứu khoa học của các nhà nhà khoa học trên thế giới đặc biệt ở Mỹ đó Họ nghiên cứu về cái chế độ ăn mới nhất hiện tại sau khi mà nước Mỹ đã đổ bệnh quá nhiều tiểu đường béo phì tim mạch khủng hoảng luôn chi phí cho y tế thì lớn hơn GDP của Việt Nam mình rất là nhiều chỉ để chi cho việc chữa bệnh thôi thì họ nghiên cứu cũng đi vào khi mà họ nghiên cứu khoa học thì cái kết quả thu được rằng là cái um, vấn đề nằm ở cái chế độ ăn uống và từ nếu như đổi, điều chỉnh được chế độ ăn uống thì có thể giải quyết tất cả những cái khâu còn lại trong cơ thể và những cái nhà khoa học nổi tiếng họ những cái nhà khoa học nổi tiếng họ đã nói và cảnh báo rằng là đừng có bóc tách cơ thể của mình ra thành từng bộ phận nữa xin mọi người đấy và đừng nghĩ rằng là đưa từng chất riêng lẻ vào trong cơ thể của mình nữa vì cái biến dưỡng ở trong cơ thể là tất cả các biến dưỡng uh, vi diệu ở trong cơ thể của chúng ta để tổng hợp tất cả các chất khi mà chúng ta có 2, 2 kg vi khuẩn ở trong người cái vi khuẩn tất cả những cái loại vi khuẩn trong cơ thể của chúng ta là nặng đến 2 kg thì chính 2 kg cho vi khuẩn trong cơ thể của chúng ta nó làm biến dưỡng để tạo nên tất cả những cái chất trong cơ thể để cơ thể có thể dùng và cần một cái câu hỏi trước hết đó là cơ thể của chúng ta cần protein cho cái sự phát triển tế bào đi Vậy thì lượng bao nhiêu là đủ đã bao giờ mọi người suy nghĩ chưa? Hay mọi người thấy rằng là ăn đi ăn càng nhiều càng tốt? Và đấy chính là một cái sai lầm Protein có thể lấy từ nguồn gốc động vật và protein lấy từ nguồn gốc thực vật đều có Và cơ thể của chúng ta bình thường chỉ cần ăn 8 đến 10% 8-9% protein thôi là đã đủ cung cấp rồi Trong khi đó cái lượng thức ăn chứa quá nhiều protein hiện nay như mọi người tiêu thụ thịt quá nhiều đây ăn thịt quá nhiều đi thì cái lượng protein mà vượt qua đó nó sẽ trở thành rác trong cơ thể và cơ thể không sử dụng được nó tích vào trong các tế bào và gây ra những cái cảm giác mệt mỏi hay là khó chịu trong hệ thống tiêu hóa cũng như là trong cơ thể và lâu dài thì nó sinh ra bệnh tật vậy thì hằng có nối clip lại để cho mọi người có thể xem được rằng là cái đạm động vật và cái đạm động vật đấy mà bình thường mình trưng dụng vào trong cơ thể của mình cái lượng thịt nó sẽ là bao nhiêu hay là mình có cách nào đó để 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 thay thế cái lượng đạm này mà giúp cho hệ thống tiêu hóa của mình nó không bị khó chịu hay không thì hằng sẽ nối vào phía đằng sau tuy nhiên khi mà hằng nói chuyện với cả tiến sĩ hóa học thu vinh và được cô giải thích rằng là như thế này thực ra cơ thể của chúng ta không có cần protein đâu mọi người ạ Cơ thể của chúng ta cần các axit amin là những cái mắt xích để nối thành cái chuỗi protein đó Thì thì protein có bốn cái cấu trúc à, Cấu trúc thứ nhất là cấu trúc uh, dạng đơn đi sẽ gọi là một, một một cái sợi dây dài, một sợi Cái cấu trúc thứ hai là cấu trúc không gian hai chiều, không gian ba chiều và không gian bốn chiều Thì không gian hai chiều là hai sợi dây, mọi người tưởng tượng nhé, hai sợi dây không gian 3 chiều là ba sợi dây cuốn vào nhau và không gian 4 chiều là bốn sợi dây cuốn vào nhau như vậy để khi nhưng mà cơ thể của chúng ta cần các amino acid đó là những cái đoạn ngắn để cấu thành nên cái sợi dây protein và khi mà vào trong dạ dày thì dạ dày và các hệ thống tiêu hóa nó phải tiết ra axit để để chia cắt những cái đoạn protein ra Ờ, khi mà chia cắt những cái đoạn protein này ra thành các amino acid thì cơ thể mới sử dụng được các amino acid này và trong một ngày hoặc là trong một ngày đó thì cơ thể của chúng ta không cần sử dụng quá nhiều amino acid đâu chỉ một lượng vất vô cùng là nhỏ thôi thì mọi người hãy cứ tưởng tượng đi bây giờ mọi người hãy um, để tháo xoắn một cái sợi dây mà dài một đoạn như thế này mọi người chỉ cần tốn một ít công thôi nhưng để tháo xoắn một cái sợi dây mà đến bốn cái sợi chập lại rồi quấn vào nhau lòng ngoằng trong một cái không gian bốn chiều thì sẽ phải vất vả đến nhường nào do đó thì um, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra rằng là cái protein nguồn gốc từ thực vật đó nó chỉ ở cái dạng là không gian một chiều, không gian hai chiều thôi và cùng lắm là không gian ba chiều thôi đối với đạm thực vật cực kỳ khó tiêu đó. Còn lại thì là các cái thớ thịt tức là protein từ động vật, các thớ thịt nó dai nó chắc nó là không gian bốn chiều. 
Thế do đó cùng cần một lượng protein và các amino acid ngần này một chút thôi Nhưng khi mà để tiêu hóa thịt thì cái cơ thể của chúng ta tốn rất là nhiều năng lượng Và tiết ra vô cùng nhiều axit để lấy ra một chút amino acid như vậy thực sự hằng thấy rằng nó không công bằng so với cái cơ thể của chúng ta vì thứ nhất vừa tổn hao năng lượng để tiêu hóa thức ăn vừa tra tấn cái dạ dày và hệ thống tiêu hóa mà lại chỉ để lấy ra một chút ít do đó trong khi đó nếu mà mình lấy protein từ thực vật đó thì cái công việc nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho cơ thể rất là nhiều thì hằng không có phê phán ăn chay hay ăn mặn ăn thịt hay là không ăn thịt bởi vì trước đó hằng cũng là một người ăn uống như các bạn thôi Tuy nhiên khi mà hằng trải nghiệm được rằng là hằng ăn khi mà một bữa mà hằng ăn thịt rất là no đi thì bữa hôm sau mình cảm thấy mệt mỏi và vô cùng chán ăn à, cảm thấy người bức bách khó chịu và hơi thở rất là nóng trong khi đó trong khi đó nếu như mọi người ăn ăn đúng thì cơ thể sẽ nhẹ nhàng và khỏe mạnh hơn vậy thì tại sao mình không chọn một cái cái hình thức tức là một cái cách thức mới để vừa đủ dưỡng chất cho cơ thể trong khi lại khiến cơ thể khỏe mạnh hơn và không có bị bệnh tật nữa thì đấy là cái mà hằng muốn chia sẻ với mọi người về cái tại sao cơ thể mình cần đạm và cần chỉ một chút thôi và chúng ta hoàn toàn có thể lấy đạm đó từ những cái nguồn thực vật dễ tiêu và thực tế ra rằng là những cái protein ở trong thì nó còn có hại như thế nào nữa thì hằng sẽ nối clip vào và mọi người hãy xem nhé. And so my own research was focused on protein, making sure we got enough. It was considered to be the vital nutrient. It was one of the first nutrients discovered. And without protein, the animal would die. So it was a life force. And in fact, in even the early uh, 1900s. Uh, there were statements made that this is the stuff of civilization itself. Protein was also nearly synonymous with animal-based foods like meat. It still is today, all over America. Why do you think meat is important in our diet? Protein. 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 A lot of protein. We need protein, don't we? We can't live without protein. The idea that plants had protein also uh, didn't come into play until maybe the late 1800s, early 1900s, and then a struggle through the years. No matter what source the protein came from, in the late 1950s, most scientists believed the world needed a lot more of it. We had a lot of starving and malnourished children in the world. And so in my community, in the nutrition community, there were discussions about why so, you know, what could be done. And one of the prominent thoughts was to make sure they get enough protein. I certainly went along with this view. At about the In the mid-1960s, Dr. Campbell was in the Philippines, trying to get more protein to millions of malnourished children. To keep costs down, he and his colleagues decided not to use animal-based protein. The program was beginning to show success. But then Dr. Campbell stumbled onto a piece of information that was extremely important. It centered on the more affluent families in the Philippines, who were eating relatively high amounts of animal-based foods. But at the same time, they were the ones most likely to have the children who were susceptible to getting liver cancer. This was very unusual, since liver cancers are mainly found in adults. But just the mere fact that they occurred in children said, you know, there's something here, this is pretty significant. Shortly afterward, Dr. Campbell came across a scientific paper published in a little-known Indian medical journal. It detailed work that had been done on a population of experimental rats that were first exposed to a carcinogen called aflatoxin, then fed a diet of casein, the main protein found in milk. They were testing the effect of protein on the development of liver cancer. They used two different levels of protein. They used 20% of total calories and then they used a much lower level, 5%. 20% turned on cancer, 5% turned it off. This Indian paper, together with what Dr. Campbell had learned about increased liver cancers in children eating animal-based foods, combined to create a decisive moment in his work and his life. Because we learned that animal protein was really good in turning on cancer. During the same time, the way Americans ate was changing, again. The number of fast food franchises was exploding. 
as more and more overscheduled Americans began using them as a convenient way to feed themselves and their families. While the fast food revolution was sweeping the nation, the rate of cancer deaths in America was continuing to rise. As a result, in 1970, Wilson was some historical data that had long been overlooked. In World War II, the Germans occupied Norway. Among the first things they did was confiscate all the livestock and farm animals to provide supplies for their own troops. So the Norwegians were forced to eat mainly plant-based foods. Now we look at the deaths in Norway, just antecedent to this period, from heart attack and stroke. 1927, 1930, 35, look at right up here, right at the very top, 1939, bingo! In come the Germans. Immediately, 1940, wow, 41, 42, 43, 44, 45. Have we ever seen a population have their cardiovascular disease plummet like this from statins, from bypass surgery, or from stents? No. But look what immediately happened. With the cessation of hostilities in 1945, back comes the meat, back comes the dairy, Back comes the strokes and heart attacks. I mean, it's such an absolute powerful lesson. But uh, we didn't get it. Because of evidence like this, Dr. Esselstyn was making the same assessment that Dr. Campbell was due to his work in the Philippines. Seeing a causal link between animal-based foods and some of our most deadly diseases. But they weren't the only researchers coming to this conclusion. Another was Dr. John McDougall. In the mid-1970s, he began practicing on a sugar plantation in Hawaii. What uh, I observed there was the health of the people differed dramatically depending upon how long they'd been in Hawaii. People who were raised in Japan, the Philippines, Korea, China, first generation, who had moved from their native land were always trim never had heart disease, prostate cancer, colon cancer, breast cancer, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, never overweight. They were in their 80s and 90s and fully functional. Their kids got a little fatter, a little sicker. Their grandkids and the next generation were just as fat and sick as anybody I'd ever seen. And what came through clearly was the diet was the difference. The first generation had learned a diet of rice and vegetables in their native land. But the kids, they started to give up the rice and replace it with the animal foods, the, the dairy products, the meats. And the results were obvious. They got fat and sick. So I knew at that point what caused most diseases. At the time, however, Campbell and Esselstyn knew virtually nothing about this other information. Even so, they ultimately reached a revolutionary conclusion that many of our most crippling conditions could be greatly reduced, if not completely eradicated, simply by eating what they call a whole foods, plant-based diet. This means consuming foods that come mainly from whole, minimally refined plants, such as fruits, vegetables, grains, and legumes. It also means avoiding animal-based foods, such as meat, dairy, and eggs, as well as processed foods, like bleached flour, refined sugars, and oil. Campbell and Esselstyn's research in this field would change their lives forever. By 1975, Dr. Campbell was at Cornell University investigating what he'd discovered in the Philippines. Our work from the beginning was designed, to, in a sense, to do two main things. One, I wanted to replicate, if possible, the Indian work because it was so provocative. Secondly, if this is really true, I wanted to study how does it work. Just like the Indian researchers, Campbell fed half the rats in his study a diet of 20% casein the main protein and dairy products. The other half was fed only 5% casein. Over the 12 weeks of the study, the rats eating the higher protein diet had a greatly enhanced level of early liver cancer tumor growth. On the other hand, all of the rats eating only 5% protein had no evidence of cancer whatsoever. But Dr. Campbell decided to take these findings a step further. This time, instead of keeping his test rats on the same diet throughout the study, 
He kept them in one group and switched their diets back and forth between 5 and 20% dairy protein, doing so at three-week intervals. The results were astonishing. Whenever the rats were fed 20% protein, early liver tumor growth exploded. But when the same rats were given 5% protein, tumor growth actually went down. I mean, this was so provocative, this information. We could turn on and turn off cancer growth just by adjusting the level of intake of that protein. Going from 5% to 20% is within the range of American experience. The typical studies on chemical carcinogens causing cancer are testing chemicals at levels maybe three or four orders of magnitude higher than we experience. Even more surprisingly, Dr. Campbell discovered that a 20% diet of plant proteins from soybeans and wheat did not promote cancer. <laughs> However, there's a long-standing belief among the public that animal protein is important for human health. Connie Dickman supports this position. Ms. Dickman is director of nutrition at Washington University in St. Louis, Missouri. She's the past president of the American Dietetic Association and an advisor to the National Dairy Council. When you eliminate animal foods from your eating plan, you run the risk of inadequate protein content. Animal proteins provide all the amino acids that we need for cell growth, tissue repair, and overall health. Eating whole foods, it's uh, virtually impossible to be protein deficient without being calorie deficient because even if you take the foods that are the, have the least amount of protein in it, let's say potatoes, for example, or rice, you know, eight, nine percent. Well, isn't that, that's the figure we more or less need. Dr. Campbell's 